Певица Елена Кукарская стала известна после участия в проекте «Фабрика звезд 5», на котором примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева придумала харизматичной исполнительнице псевдоним «Кука». Елена Кукарская родилась 10 октября 1983 года в нефтегазовой столице России, городе Тюмени. Отец исполнительницы песни «В синем море в белой пене» Сергей Викторович работал штатным сотрудником в нефтяной компании, а мама Татьяна Михайловна – преподавательницей в школе. Вокалистка с самых юных лет проявляла интерес к иллюзорному миру звуков. В беседах с представителями СМИ артистка не раз вспоминала, как ей нравилось слушать маму, которая во время приготовления ужина любила напевать в полголоса популярные на тот момент композиции. В школьные годы Лену не раз ставили в пример нерадивым одноклассникам, ведь Кукарская, в отличие от большинства, не имела привычки приходить на занятия с невыполненной домашней работой. Известно, что когда в процессе обучения у певицы возникали сложности с тем или иным предметом, она ночами напролет изучала дополнительную литературу, пытаясь понять суть дисциплины. Стоит отметить и то, что будущей звезде эстрады мастерски удавалось совмещать учебу с посещением музыкальной школы, класс фортепиано, а также волейбольной и баскетбольной секцией. Несмотря на то, что в старших классах исполнительница песни «Не приходите ко мне» грезила профессиями сначала историка, а потом переводчика, после получения аттестата о среднем образовании Елена поступила в Тюменский государственный институт культуры на кафедру режиссера театрализированных представлений и праздников. В студенческие годы артистка часто занимала призовые места в конкурсах молодых исполнителей эстрадной песни а также дважды получала премии за лучшее актерское исполнение песни и самое яркое выступление на областном фестивале «Студенческая весна». Помимо прочего, амбициозная барышня на протяжении пары лет являлась ведущей актрисой в команде КВН «Угарный газ». В 2004 году на Кубке мэра была удостоена звания «Лучший актер». Чтобы отдохнуть от учебы, на лето Кухарская часто уезжала с друзьями на юг. Во время одного из таких отпусков мама певицы узнала о кастинге «Фабрику звезд 5» и тут же предложила дочери попробовать свои силы в шоу. Дабы не перечить горячо любимой родительницы, не верящая в свой успех Лена поехала в столицу России, чтобы доказать близким и друзьям, что они явно переоценивают ее возможности. После двух отборочных туров из четырех на Лену не обратили внимания. Расстроенная барышня купила билет на поезд, а перед тем, как отправиться в родные края, решила прогуляться. На Арбате она познакомилась с молодым человеком, который спросил Лену о причинах ее приезда в Москву. Новому знакомому удалось поднять кукарское настроение и убедить ее участвовать в шоу дальше. На следующий день талантливая певица пошла на третий отборочный тур и попала на проект. На сцене «Фабрики звезд» Кука впервые исполнила три сольные песни «По маленькой», «Жужу» и «Пианист». Попавший в ротацию радиостанции сингл «По маленькой» полюбился слушателям. На протяжении пары недель он занимал первые места в хит-парадах по всей стране. За время пребывания на проекте Елене посчастливилось петь дуэтом и с рэпером Серегой, и с Асо Павлиашвили, и с Валерием Сюткиным, и с Витасом, и даже с профессором Лебединским. Обаятельная вокалистка пробыла на шоу три месяца и по итогам зрительского голосования заняла четвертое место подписав с Максом Фадеевым контракт на дальнейшее сотрудничество. После проекта Елена записала синглы «Мой милый друг» и «Красная смородина», а также спела дуэтом с выпускником второго сезона «Фабрики звезд» Пьером Нарциссом, песни «Холодно» и «Зиночка». На вторую композицию впоследствии был снят видеоклип. Известно, что в таком тандеме артисты планировали выступать в новогодние праздники на родине Нарцисса в Камеруне, Африка. Однако поездка так и не состоялась. Осенью 2007-го телеканал Муз-ТВ начал съемки телесериала «Любовь не шоу-бизнес», в котором Кукарской досталась роль начинающего модельера Маши. В проекте помимо Елены появились Лера Кудрявцева, группа «Винтаж» и «Отпетые мошенники», Светлана Светикова, Доминик Джокер, Сергей Зверев, Сергей Стилавин, а также Геннадий Бачинский. В октябре 2009 года закончился контракт с продюсерским центром Максима Фадеева. Отправившаяся в свободное плавание Кука в феврале 2010 года в рамках развлекательной программы 21-х зимних олимпийских игр 
дала два сольных концерта в Ванкувере. В сентябре Лену пригласили в Париж. В столице Франции певица открыла сезон русских вечеринок. В январе 2011 года состоялись гастроли по США, в рамках которых певица посетила Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас. В 2012 Елена записала ремикс на композицию «Зима», первую песню в репертуаре артистки, написанную ею самой и выпущенную в свет еще в 2011 году. В роли саунд-продюсера ремикса выступил финалист первого сезона «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков. В мае 2013 года состоялась премьера новой песни Елены «Королева». Сингл возглавил трек-лист, вышедшего на прилавке в октябре этого же года одноименного альбома певицы. В пластинку вошли хиты, написанные в период с 2004 по 2013 год. В феврале 2015 Елена начала работу над новой песней «Все лучшее сами». Премьера клипа состоялась в мае. В этом же месяце началась ротация сингла в эфире федеральных радиостанций. В хит-параде «Радио Весна ФМ» песня «Все лучшее сами» на протяжении пары недель была самой часто заказываемой композицией. В 2016 году на прилавке вышла знаменитая пластинка «По маленькой». Помимо свежих работ, в трек-лист альбома вошли полюбившиеся слушателям хиты «Мой милый друг», «Танго» и «Жужу». Также в репертуаре Кукарска есть неизданные произведения, которые она иногда исполняет на своих концертах. «Пуля дура», «Ламбада», «Зима». Елена крайне ревностно относилась к теме освещения своей личной жизни. Достоверно известно только то, что с будущим мужем, бизнесменом Алексеем Крутых, исполнительница песни «Давай, давай» познакомилась на своем же концерте. Влюбленные узаконили свои отношения в 2011 году. Помпезного мероприятия с вычурными декорациями и полусотни гостей на свадьбе у молодоженов не было. Бракосочетание состоялось в будний день, в кругу родных и близких. Через три года после торжества артистка подарила мужу сына. Счастливые родители назвали мальчика Федором. В 2017 году финалистка фабрики «Звезд 5» гастролирует по городам с концертной программой «По маленькой», в трек-лист которой вошли песни с одноименного альбома «Кукарской». Также в феврале этого года артистка вместе с Яной Чуриковой, Стасом Пьехой, Алексой, Антоном Зацепиным, Викторией Дайнеко, Юрием Титовым, Домиником Джокером и Юлианой Карауловой посетила программу «Сегодня вечером». На передаче бывшие коллеги по шоу рассказали ведущему Андрею Малахову о том, как сложилась их жизнь после ухода с проекта. Несмотря на плотный рабочий график, Елена не забывает и о поклонниках. В социальных сетях звезда регулярно выкладывает видеонарезки рабочих моментов и фотографии с отдыха. Стоит отметить и то, что материалы, связанные с творческой биографией певицы, все желающие могут найти на официальном сайте вокалистки. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.